。那，江河的母亲知道拓拓是你和江河的孩子了吗？我已经把事情原原本本的告诉了他的父母，可是他母亲根本不相信拓拓是我和江河的孩子。他们刚刚失去女儿，心情无法平静，可以理解，你不能怪他们。目前最重要的是。要让董事长知道整件事情，我们可以坐下来一起商量该怎么办。绝不能让我妈知道，我妈是不会原谅江河的。从我到大连开始，我妈就把我所有的遭遇，全都算在江河和陆姐的身上，他们的仇恨是无法化解的。可是现在又多了拓拓的事情，我真的害怕，我真的害怕，我一不小心连拓拓都失去了。可是，现在江河已经走了。我爸走了那么多年，我妈也没有消退对他的仇恨。以我对董事长的了解，他一旦认定的事，真的很难妥协。不过不管怎么说，拓拓还是他的孙子。如果董事长真的没有办法释怀你和江河的事，那就要看后续发展。孟婷，我们都是你的朋友，我们会陪着你面对一切。谢谢。你还记不记得我们第一次在这看星星的？我当然记得。你跟我说，塔山是我们祖灵最清净的地方。我现在终于可以靠在你的肩膀上休息，什么事情都不用烦啊。我爱你。经过那么多事情，我终于可以自由自在、毫无顾虑地说“我爱你”，我爱你。安安，我爱你。什么？我爱你！<笑>我爱阿妈你就是妥妥吗？嗯。怎么没有人来接你啊？我在等阿妈来接我。啊，那，你阿妈让我来接你，好吗？哎，你认识梦婷叔叔吗？我带你去找梦婷叔叔，好不好？你说什么？豆豆不见了，是不是你给他带到哪里去了啦？我马上就来。不见了啦！伯父伯母，你害我们奶奶还不够吗？啊！你说，你把我孙子藏到哪里去？你还给我，你还给我孙子啊？行啊！伯母，我也不想让事情发展成这样啊！我虽说是托托的亲生父亲。
但是没有你们同意，我是不会把他带走的。你还有脸说你是诺诺的父亲？就是因为你的不负责任，我们江河连命都没有了啦。伯母，我一定会想办法找到托托的。阿妈，你冷静一点。我我的命怎么那么苦啊？我是遭了什么孽？老天爷要这样对待我啊？为什么？梦天，你能想得出是谁会把孩子领走吗？我也不知道。伯父，你先好好安慰伯母，我去找托托。阿南，伯父伯母，江河不在了，给我个机会，让我好好照顾你们。你想都别想，我们过得很好，不需要你照顾了。你走，阿妈，阿妈，你你你你冷静一点阿妈，梦婷，你快走吧，快走吧！你还不走，我打死你！我跟你一起拼的啦！事情怎么会变成这个样子？好不容易，好不容易，幸福就在眼前。其实幸福，有的时候就像装在玻璃罐里一样，看起来很近，却永远无法触碰，让人无法捉摸。江河他是最听我的，他，他跟我那么亲。我去喊了他，从头到尾他都没管过一句。陆姐，你就不要自责了。目前的这种状况，我想解决问题才是最重要的。现在情况怎么样？托特找到没有？还没有。其实整件事情，我觉得孟婷是最可怜的。江河什么都没有交代，就这么突然的走了。江河的爸妈把女儿的死全都怪在孟婷的头上，孟婷现在的心情可想而知。孟婷也是个无辜的受害者，不幸的事情一件件发生，这样她怎么受得了呢？康林，你帮我联络孟婷，我要马上见她。好。叔叔哎，叔叔在上班，等一下下班回来就陪坨坨玩，好不好啊？好。叔叔好不好？好。好，坨坨真乖。奶奶给你拿玩具，好不好啊？好，乖，坐在沙发上，嗯，自己上去啊。这个给你好不好？这个叔叔送我一只了。啊。那这个呢？喜欢不喜欢、啊？喜欢。托托啊，叔叔好不好啊？好。那让叔叔当你爸爸好不好啊？不要。为什么？因为我的爸爸在大连。大连那个不是你爸爸。你是坏人，我要回家。哎，哎呀，啊，托托啊，哎。托啊，这才是你的家，知道吗？不是，这就是你的家。不是，我要找阿妈，还有妈妈。我才是你奶奶。不是，你是外人，你是外人。好好好，不哭啊，不哭。哎，你看看这个好不好啊？哎，好了好了，不哭了。
偷偷不见了。我找过所有的地方，就是找不到他。我也不知道是谁把他带走了。江河让我好好照顾托托，我没能照顾好江河，我现在连托托都弄丢了。陆姐，我该怎么办？你帮帮我，陆姐。孟婷，你只是因为托托丢了，所以你失去主张，对不对？你听我说，陆姐。你听我说，你有没有想过，托托会是你妈妈抱走的？除了他之外，你还能想到其他人吗？他知道江河的事吗？他知道托托是你儿子吗？我不知道。我想。有可能是你妈妈抱走的。毕竟我认识她这么多年了，我还是很了解她的。她为了让你娶安安，她是一个不许任何人、任何事来打乱她计划的人。这只是我的猜测，但是不无可能。我想，你还是先去找你妈妈问一问，然后我们再决定之后该怎么做。好，咱们就这么说定了。好了，再见。妈，我有事想要跟你谈一谈。有什么事你就说吧。妈，我……你跟我谈话就这么难吗？妈。整件事情有点混乱。简单的说，我跟江河有个孩子，叫拓拓。我原本想取消婚礼，就是想和江河在一起，因为我不能放弃我的亲生儿子不管。就在我想把整件事情全盘托出的时候，一场车祸毁掉了一切。现如今，江河也走了。可是更可怕的事情就是拓拓不见了，在幼儿园突然间被人接走了。妈，是你吗？是你把拓拓藏起来了吗？我有需要这么做吗？如果确认拓拓是你的孩子，我完全可以找一个律师打一个监护权的官司，就可以把孟家的孩子夺回来了，不是吗？我何必把拓拓藏起来，做这种违法的事？妈，我求你给我讲实话。如果托托真在你这儿，你把他交出来好吗？江河的父母已经失去自己的女儿了。如果再没有托托，他们该怎么过？你为什么总替别人的父母着想？江河用卑鄙的手段勾引你，破坏我们母子感情，害得你出了车祸，昏迷了五年。这个账我还没跟他算，他就着急的先走了。如果拓拓真是我们孟家的孩子，你就应该把他带回来。妈，江河已经走了，你就让他的在天之灵好好安息，不要再责怪他好吗？让我原谅江河可以，下个星期你和安安照常举行婚礼。你说什么？妈，我现在怎么可以和安结婚呢？江河死了，拓拓不见了，我现在要结婚，我还是人吗？妈，你老实跟我讲，托托在不在你这儿？如果托托不在你这儿，你怎么可以这么平静说出这样的话呢？你给我吼什么？托托不见了是谁的错？连个孩子都看不出，我还要，我还要找你算账的。妈，你不要再无理取闹了好吗？这么多年来，江河为了我。为了托托，他吃了多少苦，受了多少委屈，你知道吗？你怎么能连一个死去的人都不放过呢？你说的倒轻松。这十几年来，我是怎么过的？卢依依破坏了我跟你爸的婚姻，江河又来破坏你和安安的婚礼，这一对狼狈为奸的师徒一直在跟我作对。现在。连你也来怀疑我了，安安呢？安安到。
到哪儿去了？我怎么好几天没有见到他？他在忙。如果你让我见不到拓拓，他可能会一直忙下去，忙到你永远永远都见不到他。好啊，你在威胁我。我没有威胁你，我只是不知道我该怎么做一切都是我的错，是我没照顾好江河，所以，是我们这丫头自己太傻，怨不得别人。可怜的江河，你怎么那么傻？现在最重要的事情，不是要争谁对谁错，应该赶快把托托给找回来。只要托托平安。江河就可以安心的走，不是吗？对啊，找到托托比较重要。可是现在连警察也找不到托托。老魏啊，托托不会，会不会，会不会，不会吗？啊、好了好了，你不要胡思乱想。你妈那边有消息吗？我和我妈谈过。他的态度确实有点可疑，伯父伯母，你们放心，我一定尽我的全力找到托托，把他安全的还给你们。
还有一个小男孩，他们一家人非常幸福的生活。那个妈妈觉得，觉得她是世界上最幸福的女人，因为她好爱爸爸，也爱这个家，跟他的儿子。后来有一天。爸爸在哪里？爸爸被一个坏女人给带走了，从此再也没有回来。这个妈妈变得好孤单啊！奶奶，不要哭，我会陪你。真的是梦婷的孩子哦，丫头啊，你说妈妈该怎么办？啊，万一梦婷真的要来把托托要回去？现在，兔兔还是没有消息吗？陆姐和孟婷昨天去了江河的父母那儿，如果还找不到兔兔的话，两位老人家真的很难原谅孟婷。现在要不要通知安安和钟赫马上回来？安安现在要是突然回来的话，恐怕要卷入到这场是非漩涡当中。他和钟赫也是经历了重重磨难才能够在一起。我想孟婷也不希望他们这个时候回来吧。可是现在孟婷正是最脆弱的时候，毕竟只有安安跟她最亲近，最能够给她安慰了。钟赫和安安现在到底在哪里啊？他们没有留下任何的联络方式。我想，他们已经下定决心，冲破任何阻碍，勇敢的去相爱了。我知道，我今天是为了孟婷的事来见您的。孟婷，我想，您一定都知道孟婷和江河的事了。现在只要找到拓拓，孟婷和拓拓就可以父子团聚，您也多了一个孙子，这样对大家都好。事情并没有那么简单。托托现在到底是不是孟婷的孩子，还不能做最后的决定。既然江河现在已经不在了，他们之间的事情我也不会再追究了。您的意思是，只要孟婷和安安结婚，我的心思也就算了了。董事长，这一次您的愿望可能要落空了。安安和钟赫。已经走了。你说什么？是孟婷让他们走的。
董事长，您为什么不能给孟婷一个机会，让孟婷来决定自己的人生？您为什么就不能成全她呢？你还敢说教我吗？董事长，我是一个孤儿，我真的很羡慕孟婷有您这样一位母亲。现在孟婷也有了自己的孩子，你怎么能忍心让她这么难过呢？安安呢？他上哪儿去了？他们走的时候，没有说要去哪里。康林，你一直想求得我的原谅，也想重新回到饭店，我就给你这一个机会。去吧，把安安给我找回来。董事长也真是的，孟婷为了江河和拓拓成全了安安和钟赫，可是他偏偏为什么要把孟婷和安安凑合在一起呢？啊、哦，真是一个奇怪又固执的人。孟婷让钟赫带走安安，就是不希望安安再卷入到他们母子之间的争执当中。如果安安不回来的话，董事长也很难让步。目前的状况，只有先把安安给找回来。知道安安去哪儿了吗？我想，他应该会去一个地方，玉幼院。对，一定是玉幼院，没错。安安对玉幼院的感情多过任何一个地方，那里有他的梦想、希望，还有寄托。他以前告诉我说，如果有哪一天他离开饭店了，那一定要到山上去，和孩子们住在一起。事情好吗？是不是终于可以卸下所有的负担，像飞鸟一样自由自在、无拘无束的飞翔了呢？梦婷，如果没有安安，你会爱上我吗？会的，江河，我一定会爱上你的。你一定要保佑我，赶快找到托托。你有什么事吗？我找李朝香，你找我们董事长。李朝香在哪里？那……哎，喂！哎呦，你不能进去了！你走开的！哎，董事长，李朝香，你把托托还给我。你是谁呀、啊？为什么私自闯进我的办公室？我是江河的妈妈，你把托托还给我。好啊，我和江河的账还没有算，你倒亲自送上门来了。你坏话少说了，你快把托托还给我。想来想去，一定是你的，把我们家豆豆给拐走了。你快把我的孙子还给我。托托，托托是你的孙子是吗？嗯。既然是你的孙子。他怎么会在我这里呀、啊？啊！你要是再胡说八道，我就告你诽谤
，要告就去告啊！事情摊开来哦，看谁比较难看啊。你生了一个不负责任的儿子，害我们家江河送命，你比我还凶！你一个饭店的董事长，你想要耍赖？你传出去，不怕被人家笑吗？总经理，你来的刚好，你叫他把兔子还给我。孟婷，你当着他的面把话说清楚。还来管我要孩子，这到底是怎么回事啊？妈，托托的确是我跟江河的孩子，我现在找不到他。如果托托真在你这儿，你就把他交出来。江河已经走了，托托也不见了，伯母当然很着急。伯母，要不你先回去，我找到托托，一定把他交给你。你现在这样说，你叫我能相信你吗？你把我们家江河骗得那么惨，托托身上竟然流着孟家的血，就说明他就是孟家的孩子。托托现在丢了，这表示你们根本没有能力照顾托托。我还没有责怪。你们把托托搞丢了，你倒心生治人，跑这儿来兴师问罪了。哎，你这个人怎么这么坏心肠啊？你孩子不还给我，你还狠狠的倒咬我一口。托托是江河的孩子，他跟你们孟家一点关系也没有。我告诉你，我不是被吓大的。你快把托托还给我。你知道托托为什么不见了吗？这是你女儿的报应。他破坏我们母子的感情，老天爷，这是老天爷对他的惩罚，所以，所以你女儿永远得不到她的亲生儿子。妈，你在说什么？阿弥陀佛哟，你这个蛇蝎心肠，你怎么讲话这么恶毒？江河已经走了，你还要这样骂他？这条老命我不要，我跟你拼了！哎，你想怎么样来我？是他偷偷怀了我们孟家的孩子，你养了这个心术不正的女儿，你还有理了？你要是托托在你们家长大，还能有什么出息？你在说什么？你说什么呢？我跟你讲哦，你最好把托托交出来，不然我去找警察，我告你绑架。你去告啊！你去告啊！你要再这么撒野，我就叫警卫了。你叫警卫啊！我跟你讲，我今天来这里就是要替江河讨回公道的。你说。你是不是亏欠江河？你说，你胡说！我儿子什么时候亏欠过江河？妈，我的确是亏欠江河的。如果托托你真的藏起来了，就把他交给我。你，哎呀，你真是气死我了！我怎么养了你这么个儿子？你怎么可以和这个疯女人一样一口咬定托托是我藏起来了呢？妈，托托是无辜的。我们不要把大人之间的恩恩怨怨影响到拓拓，好吗？你有没有看到啊？你的儿子比你还有良心哦！做错事情至少还知道忏悔。出去，你们都给我出去，出去！我们走。不要拉我了。伯母，我们先出去。你给我记住哦！我跟你说，你如果真的把拓拓藏起来的话，等他知道真相，他也不会原谅你的啦！你不要拉我啦！哎，没想到我们才离开几天，就发生了这么多的事情。江河死了，拓拓不见了，董事长还要你回去跟孟婷结婚。安，我们先回去，见孟婷之后再说吧。
出了事，为什么不马上告诉我？你忘了我们是一家人吗？你答应过我，要带他远走高飞。你为什么让他回来？你在安心里面的地位不亚于我，我们两个对他而言就像他的亲人一样，他谁也放不下。很多事情不是你们俩回来就能解决的。梦婷，再困难的事情，只要努力去面对，一定有解决办法。我们大家都会陪着你，让我们一起来想办法吧知返，我原谅你。至于你，我一辈子都不能原谅的人，你来干什么？我求求你，把托托交出来，好吗？妈，有什么事情咱们可以好好商量。我真的很担心他。妈，我求你了。妈，我知道我没有立场在说什么，但是我真的不希望伤害再扩大。我相信你跟梦婷一样是爱拓拓的，你也不想伤害她、啊。你们凭什么说拓拓在我这里？啊？妈，我查了你最近的账单，你买了很多小孩的东西，有吃的、用的，还有故事书。你要不是为了拓拓，你买它干什么呢？你竟然在调查我！真正错的人是我。你真要算账的话，就找我吧。我只求你把托特交出来。你有什么资格跟我谈条件？你我之间的恩恩怨怨、是是非非，我们两个都有错。但是江河。还有梦婷，他们跟这件事都没有关系。江河爱梦婷，他选择了成全梦婷和安安，他宁愿一个人承受所有的痛苦。他为了给托托一个完整的家，他嫁给了王志刚。王志刚明明知道江河不爱他，却还接纳了他。我看到这么多的人为爱牺牲自己，我觉得很羞耻。我觉得我的爱是自私的，我的爱伤害了太多太多的人。你终于知道自己错了。时隔这么多年，你终于在我面前认错了。<笑>你当年的威风到哪里去了？以前你害死了浩东，现在你又想来破坏孟婷和安安的婚礼。江河为什么会死？这一切都
都是你造成的。我只是不希望我年轻时犯下的错误，还要伤害到无辜的人。尤其是托托，他很小。你既然知道这一切的错误都是你造成的，你更应该明白，你现在不管说什么、做什么，都无法弥合。你用刀。在人心口上划出了刀痕，但是这一切跟孟婷和托托都没有关系啊！看在孩子的份上，我们俩不要再计较了，好不好？你凭什么在这里跟我谈条件？你凭什么？妈，妈，不管你说什么，我都不会把托托交给你们的。托托，托托，不，我不能让你上去，我不能让你带走托托。妈，你让开！你放开我！我不能，这样是不能让你带走托托。你让开！妈，妈，妈，妈，妈，妈，你没事吧？妈，妈，你醒醒啊！妈。苍苍云霭，有一种逃开了迷雾之后心的痛快，不会再让你一直生活在阴霾。你的泪水答应过我，不会再流下来。承诺过的誓言不会随着时间变改，别把爱掩埋，也不要再徘徊，请跟我一起。谁答应过我不会再留下来？承诺过的誓言不会随着时间而变改。别把爱掩埋，也不要再徘徊，请跟我一。